今天我们来分享一款特别好吃的茶姜排骨。先来泡一壶茉莉花茶，茶叶大概五克就可以了，用开水。把盖子盖好。接着我们来洗排骨，这里是三根比较小的排骨，买了五十块钱，加一点点淀粉，再来一点点清水，然后给它抓洗一下。先抓一会然后再用清水多冲洗两遍。排骨洗干净，沥干水，我们来腌一下，加入盐，还有淀粉，再来两勺放凉的茉莉花茶，抓捏一下，腌制二十分钟。排骨腌好了，我们来起锅热油，先把排骨倒进来煎，煎到两面均匀，我们加入香跟蒜。然后加入一碗茶叶水，还有一勺茶叶，再来调一下味，少许生抽，一点点蜂蜜，把茶叶打散，然后盖上盖子，调中小火焖十分钟。就焖的差不多的时候呢，我们给大火收汁，开始翻炖一下。这道带有淡淡茉莉花香的广式茶香排骨就做好了，口感特别独特，喜欢的朋友一定要试一下哦。萝卜终于降价了，四根大萝卜才买了十块钱。我们来做一款好吃的腌萝卜，客家话呢叫做羊萝卜三。先把萝卜清洗干净，多洗几遍，我们不刨皮的。洗干净的萝卜来切成片，先去头去尾，再对半切开，然后再对半切开。接着把中间芯的部位呢削去一点，这样切出来片会更好看。反过来打斜刀切成片。萝卜切好了之后，我们来腌一下，加入白糖、适量盐，给它抓匀。先刷出水分，抓均匀了之后，先腌三十分钟。接着我们来调一个腌汁，加入蒜粒、姜片、剁椒、紫天椒，还有半碗白糖，三百毫升大红折醋。还有五百毫升陈醋，用勺子把白糖搅化。这个白糖呢，可以根据个人的喜好做增减，不喜欢太酸的白糖可以加多一些。这边萝卜腌了三十分钟，已经腌出来很多水了。我们来把它挤干水分，也不用挤得太干，稍稍挤一下就好，不需要清洗。然后把它放到我们调好的腌汁里面，再给它拌匀。冬天的话呢，常温腌两天就可以吃啦。如果是夏天，最好放到冰箱里面去。这样客家的一道羊肉配汤就做好啦，后面等吃就可以了。把它压平，盖上盖子就可以了。腌萝卜已经泡了两天，可以开始吃啦。这个味道呢，吃起来酸甜开胃。跟外面饭店的餐前菜是一模一样，特别好吃。如果一次性吃不完呢，我们可以用密封罐把它装起来，随吃随拿。喜欢的朋友赶紧做起来吧。今天花了一百块钱买了一只小母鸡，我们来做一款福建那边的特色菜——盐酒鸡。上次去福建旅行的时候吃过一次，那个味道念念不忘，真的太好吃了。今天我来复刻一下，先把这只小母鸡清洗干净，鸡肚子里面的血水要给它掏洗干净，吃起来才不会腥。洗干净了之后，刷刷沥干水。鸡沥去水分了之后，我们在表面给它刷上一层薄薄的花生油。
抹上花生油呢，吃起来会更香。记得全身都要给它涂抹到哦。蒸锅一次性放够水，大火蒸上去了之后呢，改中火蒸三十分钟。时间到了，我们来看一下鸡蒸熟了没有。拿一根筷子或者竹签，在肉最后的位置呢插进去，拔出来它流出来的汁呢没有血水，就证明熟啦。趁热在鸡身上呢，撒上盐，涂抹均匀，这样它才能够入味。抹盐呢，我们一定要趁热涂抹，它才能够吸收进去。鸡肚子不要忘记了，也要涂抹到，然后放置冷却。蒸出来的鸡汤呢，过滤一下，放着备用。然后我们来准备两勺甜酒酿，这一罐呢是我自己酿的，你们在超市也可以买得到的。再倒一点酒进来，然后给它搅匀，放着备用。鸡放凉了，给它烤成块。接着我们再来准备一个砂锅，铺上姜片，把鸡肉放进来，鸡内脏跟鸡脚放下面，水一摆一下就好了。然后把鸡汤倒进来，盖上锅盖，调大火煮开，煮开来把盖子打开，淋上酒酿，再煮两分钟就可以了，不要盖盖了哦。放上香菜点缀一下，这道特别适合冬天吃的盐酒鸡就做好啦。超级美味哦，吃过就念念不忘。这两天就是立冬啦，立冬过后呢，特别适合进补。今天我们就用这些艾根来分享一款良久艾根鸡汤。艾根先用清水浸泡一下，用清水先浸泡十五分钟，再来清洗，就可以很好的洗去泥沙。泡软了艾根呢，用清水再多冲洗几遍，直到把泥沙都洗干净，然后放到高压锅里面，加入适量清水，用高压锅呢可以比较快的压出它的味来。盖上盖子，大火上去了之后呢，改小火压二十分钟。然后花了一百块钱买了一只小母鸡，我们来清洗干净，等我给它砍成小块。走地鸡的鸡脚呢，一般都比较小。这一次还是黑脚鸡，肉质它比较好。然后我们就可以来起锅，先把鸡肉放下去炒香。锅里不需要放油，先把鸡肉的水分炒干。水分炒干了之后，加入一些花生仁。然后再加上姜片，如果是坐月子的人吃呢，最好用老姜，老姜的水分没那么多。翻炒姜，如果是做给月子的人吃呢，这个鸡跟姜就要炒的比较焦黄一些。我们平时吃的话就不需要，炒到两面金黄就可以了。好啦，给它炒到这样子就可以啦。我们关火，放到砂锅里。如果炒出来的油比较多呢，我们给它滤掉一些，煲汤不需要放那么多油。再把压好的艾根水倒进来，艾根跟底下的渣渣就不要了。盖上盖子，大火煮开，转小火煲三十分钟。时间到了，再来加入我们的客家良酒，也叫黄酒。这个比例呢要加两碗，再次煮开。它大火煮五分钟就可以啦。加了凉酒之后，不要煮太久，煮得太久鸡肉会变柴，不好吃了。然后来调一下味，再次煮开就可以关火啦。这个爱根凉酒鸡呢，它不只是月子的人可以吃，平时呢我们也是可以吃的，特别的温补。喜欢的朋友可以试一下哦。今天买了一些猪肝瘦肉粉肠，在梅州这里呢，都是用来做三级地汤的。今天我就不做三级地汤啦，我们来做一款特别好吃的砂锅菜。我们来简单清洗一下，先把瘦肉跟猪肝呢洗出来，然后粉肠加一勺淀粉抓洗一下。粉肠。
本肠我们不需要把里面的粉完全挤干净，就用手这样子简单的捋一下就好了。切好了，把瘦肉跟猪肝切成薄片。猪肝不用特别薄，吃起来才有口感。粉肠我们给它切一些花刀，再切成长段。来腌制一下，加入姜丝，少许生抽，一勺蚝油，一点点盐，少许胡椒粉，再来一小勺淀粉，先给它搅匀。盘子有点小，还是用手来搅拌比较快一点。然后再加一点点食用油，抓均匀的腌制二十分钟。接着再来准备一个砂锅，把我们洗好的油豆腐铺进来。腌好了猪肝瘦肉粉肠呢，也盖在上面，摊平一下。这样比较容易熟，再淋上一碗清水，先大火煮开，再转小火焖六分钟。时间到啦，把肉焖熟了就可以关火。再来把芹菜段，我们这一道三鲜豆腐包就做好啦。做法简单又好吃，喜欢的朋友可以试一下哦。豆腐焖的特别入味哦，一口下去满满的汤汁，超过瘾。今天花了四十块钱买了两条黄花鱼，已经让老板帮我从背上开了一刀，现在来清洗干净。把这表面的鱼鳞呢给它冲干净，鱼肚子这些血块啊，还有黑膜都要处理干净，不然比较腥。黄花鱼洗干净沥干水，我们来腌个底味。加入姜丝，还有一点点盐，再来少许胡椒粉，去腥增香。涂抹均匀，给它腌制三十分钟。记得两面都要给它腌一下。黄花鱼腌入味了之后呢，我们把表面的水分给它擦干，煎的时候才不会溅油。然后在面上给它撒上一层薄薄的淀粉，这样吃起来会更酥脆。薄薄的一层就好，一定不要多。然后我们就可以来起锅热油啦。油温热了之后呢，加一些姜片进来，先煎一会儿。姜片它可以去腥，也可以有效防止这个鱼皮粘锅底。姜片煎到金黄了，就先铲出来，不要了。接着把我们的鱼肉的这一面呢，先放下来煎，放下去千万不要去动它，不要去动鱼，但是我们可以晃动一下锅，让它瘦肉均匀。煎到鱼可以在锅里面轻松晃动，证明可以翻面啦。我试一下我们的超锅哈，给它算一下位置，来回煎两次会更酥脆。煎好了，在两面呢撒上椒盐粉，就可以出锅啦。好啦，可以开吃。吃起来特别香酥的椒盐黄花鱼，比外面烧烤摊的烤鱼还要好吃哦。喜欢的朋友可以试一下。今天买了四个新鲜的鸡腿，我们先来洗干净。这种新鲜的鸡腿呢，十九块钱一斤，四个我买了三十五。记得洗干净，稍微沥干水，然后我们把这个肉取下来，用剪刀切着骨头，一点一点剪。新鲜的鸡腿剥下来，骨头呢可以用来煲汤的，如果是用的是冰鲜的，就不要了。这样一张完整的鸡腿肉就取下来啦。再来把鸡腿肉切成块，稍微切大块一点。切好了之后，我们来腌制一下，加入姜片，一大勺沙茶酱，再来点生抽，一丢丢盐，一勺米酒，再来勺淀粉，然后先给它抓匀。在我们潮汕的打火锅或者吃汤粉汤面的时候，最喜欢放这个沙茶酱了，超级香。
，转匀了之后再来一点点食用油。再次抓均匀，腌制二十分钟。再来准备一些葱段，然后我们来起锅热油，加少许油。油温热了，把鸡腿肉放进来煎。倒下去之后呢，迅速摊开，有鸡腿那一面先炒一下，用中小火来煎。中间可以给它多翻一下面。面煎到金黄的时候，大概也有七八成熟啦。加上一点点清水，盖上盖子，焖两分钟，它就完全熟了。开盖再收一下汁，最后撒一把葱段就可以开吃啦。这道香喷喷的沙茶酱香煎鸡腿肉就做好啦。特别的美味哦，喜欢的朋友可以试一下哦。我们平常还会用生菜裹着吃。最近猪肉降价了，这个排骨呢二十七一斤，真的是猪肉比青菜便宜哦。我们来把这个排骨清洗干净，加入少淀粉，再来一点点清水。先抓洗一下，然后用清水都冲洗几遍。洗好了，稍微沥干水，然后来腌制一下。加入生抽、蚝油、少许淀粉，先给它搅匀。搅匀了之后呢，再来一点点食用油，给它锁住水分。再次拌匀，腌制二十分钟。接着我们再来准备两根苦瓜，瓜去白杆，切成小条。现在的苦瓜不是正当季，特别贵，一斤要八块钱。然后再准备一点朝上咸菜，把它切成薄片。接着我们来起锅热油，油不用太多，油温热了，把排骨放进来先煎，用小火慢煎，煎至八成熟，中间多放两下面。加入蒜片跟姜片，翻炒一下，再加入苦瓜翻炒，还有我们的甜菜，继续翻炒一下。炒匀了就先关火，我们给它放到砂锅来焖。冬天呢，用砂锅来焖，它保温性比较好，焖出来菜也更香。刚好满满的，再加入一碗开水，来一点点生抽，再调一下色，盖上盖子，大火煮开，转小火焖十五分钟。时间到了，出锅再撒一点胡椒粉，翻拌一下，这锅香喷喷的苦瓜排骨包就做好啦。这里面的咸菜有咸味，不需要再放盐喽。如果喜欢吃绵辣一点的口感的话呢，可以再焖多一会儿。好啦，可以开吃，喜欢的朋友可以试一下哦。